السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وطاروت مواليد برج الأسد قراءة فرعونية بأسرار فرعونية قديمة وبالكروت الفرعونية للفترة من شهر مارس وحتى نهاية عام 2022 بس قبل ما نبدا الفيديو لو انت جديد معنا في القناه اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهريه والاسبوعيه لبرجك ولحجز قراءه خاصه رقم الواتساب مكتوب امامك على الشاشه كما انك هتجده في صندوق الوصف القراءه للرجال والنساء عامه لجميع مواليد برج الاسد نبدا بسم الله عملتان سبعة كؤوس والمحاكمة برج الأسد كارت السبعة كؤوس يا مولود برج الأسد بدافع المحاكمة والنتيجة عملتان نقدر نقول إن الحدث اللي بيحدث معاك من أول الأحداث الرئيسية خلال عام 2022 هو إنك بتنال حريتك يا مولود برج الأسد وبتظهر بأجمل صورة أمام كافة الأشخاص اللي في المحيط الخاص بيك الدافع هو المحاكمة أو السبب هو المحاكمة أي أن بيكون هناك خلافات بتحدث بتخرج من هذه الخلافات منتصر رافعا رأسك تحظى بحريتك وتظهر في أجمل صورة كما أن بيكون النتيجة لذلك هو تحقيق التوازن في الأمور المالية بمعنى أن بيحدث نوعا ما من الاستقرار المالي عندك خلال الفترة القادمة ست صولغانات أربع صولغانات والقمر برج الأسد نقدر نقول دي طاقة الشمس طاقة الشموس نقدر نقول يا مولود برج الأسد إن نارك بتهدأ قليلا يعني إيه نارك وأقصد بيها إيه برج الأسد تحدثت عنك في ظهرك مع الأبراج الأخرى بالخير فذكرت أسرار موجودة من أيام الفراعنة ليها علاقة بطاقة الشمس وعلاقتها الوطيدة ببرج الأسد وتحديدا امرأة برج الأسد فكانوا قديما أيام أجدادنا كانوا بيقدسوا الشمس وكانوا بيعتبروا أن الشمس هي الإله أو أحد الآلهة الموجودة في ذلك الوقت كانوا بيعتبروا أن الشمس هي المتحكمة في الحظوظ علميا من بعد ما توصلنا إليه في حضارتنا الحالية استنتجنا ودرسنا في العلوم أن الشمس هي المتحكمة في جاذبية الكواكب وأنها ما تحافظ على المدارات الثابتة لمجموعتنا الشمسية وإن ذكرنا ذكرنا المشترى كوكب الحظوظ وذكرنا زحل النحس الأكبر بمعنى أن الشمس هي المتحكمة في هذان الكوكبان وأنها تحركهم في مدارات ثابتة للأبراج الفلكية من أجل أن ينتج حظوظ سعيدة أو تعيسة للجميع فبذكرك يا مولود برج الأسد نذكر أن الشمس هي كوكبك الأساسي وطاقة برجك الأساسية أربع صولبانات يا مولود برج الأسد ما يميز إنك أنت بتهدأ قليلا بتحقيق عدة أهداف من أهدافك بتستعيد هدوء أعصابك 
وبتهدأ وبتستطيع انك انت تطمئن بظهورك في اجمل صورة امام المحيط الخاص بيك وبتميزك في اعين الاخرين ست سولجرات ربما انت الان تكتب اسطورتك الخاصة وتبدأ في كتابة اهدافك القادمة وتسعى الى تحقيق العديد من الاهداف المستقبلية فتتنبأ بمستقبلك وتسعى إلى تحقيق أشياء لم تكن حققتها من فترات بعيدة تسعة سيوف خمسة سولغانات وسيفان خمسة سولغانات بدافع السيفان كرت الأفعى وحركة الأفعى أمام الشمس ربما في الشهور القليلة القادمة سيكون هناك العديد من ألعاب الذكاء يعني سيكون هناك اختبارات ذكاء لك وتحديات مع شخصية كالأفعى في المحيط الخاص بك ربما تشعر بالحيرة في اتخاذ القرارات من أجل الانتصار في هذا الخلاف وتحقيق ما تسعى إليه خطوات ثابتة ولعبة تختبر ذكائك ربما تكون النتيجة أن ينتابك الكثير من القلق في هذه اللعبة أو في هذا الاختبار الشديد الذي يختبر قدرتك على الانتصار لنفسك ولأهدافك هذا سيحدث في أول خمسة شهور حتى شهر أغسطس عام 2022 بالنسبة للأحداث الثانية أول حدث رئيسي هو الناسك عدالة وأربع عملات كارت العدالة اللي بيمثل تحقيق انتصارات متزنة أو بيمثل تحقيق العدالة في حياتك أو بيمثل التوازن في حياتك أو بيمثل سعادة بتشعر بها بتحقيق عدالة قدرية في هدف كنت بتسعى إلى تحقيقه بعتذر جدا فنكمل فهناك ما يشبه عدالة قدرية بتحدث ليك يا مولود برج الأسد بتمثل بالنسبة ليك إعداد إلى زواج أو استعدادك إلى زواج أو استعداد أحد الأشخاص المقربين منك جدا إلى زواج فالعدالة القدرية بتشاء زواج بعد فترة من المعاناة وبتكون النتيجة هي الناسك أي عودة الأمل وعودة الحكمة وعودة التفاؤل وعودة الطابع الديني والنور وتوهجك وإشراقك يا شمس الأبراج يا مولود برج الأسد أمير العملات ثلاث كؤوس وستة كؤوس ثلاث كؤوس ما يشبه التحضير لمشروع انت يمكن في الوقت الحالي بتتدرب على هذا المشروع وبتجتهد من اجل اتمامه والنجاح فيه فبتكون النتيجه بالنسبه ليك يا مولود برج الاسد هي الوصول لذلك المشروع والنجاح فيه وبدايه مرحله ماليه جديده ومختلفة تماما عندك في الفترة القادمة ملك العملات صولغانين وكأسين أي بتنتهي مرحلة صعبة جدا من حياتك وبتدخل في شراكة عاطفية جديدة وبتكون النتيجة استقرار كبير جدا على الصعيد المالي بسبب الشراكة الجديدة اللي بتدخل فيها سواء كانت عاطفية أو مهنية ولكنها بتسبب بالنسبة لك أو بتشكل أعلى مراحل الاستقرار على الصعيد المالي رسائل الأوريكل الفرعوني 
معجزة إزيس معجزة الشفاء الإلهي ادخل حجرة الشفاء حقائق تكشف من وحي إزيس فنحن نتحدث يا مولود برج الأسد عن حقائق تكشف بجانبك الروحاني الذي يكون مرشدك في كشف أشياء تمثل لك الشفاء الذي ربما يكون صعب نوعا ما ولكن الشفاء من الأوهام وبيحدث عندك ما يشبه استعادة لصحتك النفسية أو صحتك الجسدية بشكل سريع جدا 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 الأخوية الإلهية استعادة روح هرم النور كأنك بتستعد لاكتشاف المرحلة القادمة من حياتك وإعداد مستقبلك وبتستعيد روحك وبتستشفى من كل شيء أضر بصحتك برفقة أشخاص يشبهونك ويشاركونك اهتماماتك نبص على الفنجان أنا ما شفتش فنجان بالروعة دي قبل كده زي ما أنتم شايفين الفنجان أبيض مفهوش ولا نقطة واحدة سوداء فنحن نتحدث يا مولود برج الأسد على أن الفترة القادمة في حياتك هتكون من أجمل الفترات وأسعد الفترات على قلبك وعلى صحتك النفسية هناك خطوات ثابتة بتزيدك بالحكمة كأنك مع كل يوم بيمر عليك بتزداد حكمة وبيزداد الطابع الديني لديك أخبار جيدة في انتظارك وطرق تنفتح أمامك ربما تكون سعيدا بأشياء كثيرة وتتحسن الأجواء من حولك كما إن هيكون هناك أجواء احتفالية طوال الفترة القادمة كأنك تخلصت من جميع همومك ومن أي شيء بيؤلمك سبحان الله يا مولود برج الأسد الحديث عنك طوال هذه الفترة لا يأتي إلا بالخير فكل من يعرفك يذكر مفاضلك وأفضالك عليه وكل من يعرفك يحبك ويذكر الخير لك سواء بالكلام أو في غيابك مع نفسه فالجميع يحبك والجميع يقدرك وكأنها أتت الفترة التي تكون عوضا لك عن كل ما عانيت ويكون فيها انفراج أكبر مما أنت متخيل أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الأسد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والإسبوعية لبرجك ولحجز قراءة خاصة رقم الواتساب مكتوب أمامك على الشاشة شكرا يا مولود برج الأسد السلام عليكم